আজ আমাদের পাঠ্য বিষয় হচ্ছে জলের সমচ্ছেশীলতা ধর্ম এবং এরপরে আমরা বিভিন্ন এর যে এর উপর ভিত্তি করে যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে প্রয়োগগুলো আছে সেগুলো যে শিখব প্রথম হলো যে এরকম একটা কাচের একটি নল নিয়েছি বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রকম নল বিভিন্ন রকমের আকারের বিভিন্ন ইসে দেখছি এবার এদের আমরা একটা একটা এদের একটা ব্যাপার হলো যে এদের একটা ভিতরে একটা সংযোগ সূত্র আছে কাজ আর একটা নল দিয়ে এরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারকানেক্টেড এবার ঘটনা হলো আমরা এর মধ্যে যে কোনো একটায় যদি জল ঢালি আমরা দেখবো প্রত্যেক ক্ষেত্রে জলের যে উচ্চতাটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে জলের উচ্চতাটা সেটা কিন্তু সেম হবে এবং ঘটনা হলো এরকম আমরা এই ঘটনাটা মানে জল তার উচ্চতাটাকে সমান রাখতে চাই এটাই হচ্ছে সমোচ্চ সমান উচ্চতা এরকম যদি আমরা এরকম নিই এক্ষেত্রেও সমোচ্চশীলতা ধর্ম কাজ করবে এইটার মধ্যে দিয়ে তো এটার মধ্যে দিয়ে তো জল ঢালার উপায়ও নেই এটা দিয়ে ঢালছি অথচ জল সব জায়গায় সমান হয়ে যাচ্ছে এরকম সমোচ্চশীলতা ধর্ম এই প্রত্যেকটা আমরা যেভাবে কোনো না কোনো যেভাবে না যেভাবে আমরা যেন যদি কোনো রকমভাবে এই নলগুলোকে জুড়ি নলগুলো কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই হাইটটা একই দেখাবে উচ্চতাটা সেম দেখাবে জলের উচ্চতাটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান হবে কাকে বলে সমচলতা ধর্ম বিভিন্ন আকারেরও বিভিন্ন আয়তনে যদি কয়েকটা পাত্র সংযুক্ত করে বা নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাহলে একটির মধ্যে জল ঢাললে প্রতিটাতেই তরল সমচ্ছশীলতা চলে আসছে অবশ্যই আসতে একটু সময় দিতে হয় এই সমান উচ্চতায় আসার ধর্মটাকে বলে সমচ্ছশীলতা এবার প্রশ্ন যেটা আসবে কেন হচ্ছে এই সমচ্ছশীলতা ধর্ম জল দেখায় এটা দেখলে মনে রাখতে হবে এখানে একটা মূল ধর্ম জল যেটা দেখায় সেই কারণেই সমচ্ছশীলতা ধর্মটা কাজ করে সেটা হলো আমরা যদি কোনো একটা স্থির তরল নিই স্থির তরলের মধ্যস্থিত অনুভূমিক তলের অনুভূমি বলতে একটা নির্দিষ্ট অনু মানে একটা নির্দিষ্ট ভূমির মধ্যে সমান্তরাল যদি একটা মানে স্তর নিই অনুভূমিক তলে সকল বিন্দুতে তরলের চাপ সমান এটা আমরা একটা একটা ঘটনা দিয়ে দেখে বুঝবো প্রথম হচ্ছে এরম একটা পরীক্ষা আমরা নিচ্ছি যেটা ক্ষেত্রে এই একটা জল আছে ধরে নিচ্ছি এটা জলের উপরি তলটা না সমান উচ্চতায় নেই বেঁকেই আছে এরকম বেঁকেই রয়েছে তাহলে এখানে সমস্যাশীলতা কি হবে এখানে এ বিন্দু আর বি বিন্দুতে চাপের পরিবর্তনটা চাপটা কি হবে আমরা চাপ বের করতে শিখেছি এ বিন্দুতে গভীরতা এইচ ওয়ান এইচ বি বিন্দুতে গভীরতা এইচ টু তা এ বিন্দুতে চাপ আমরা আচ্ছা ধরে নিচ্ছি তরলের ঘনত্ব যদি ধরে নিয়ে হচ্ছে রো এটা উল্টো পিয়ের মতো যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে রো যদি তরলের ঘনত্ব রো ধরে নিই অথবা আমরা যদি সাথে করে যদি ধরে নিই যে মানে অবিকর্ষ তরণ হচ্ছে জি তাহলে এ বিন্দুতে চাপ হবে হচ্ছে এইচ ওয়ান রো জি বি বিন্দুতে চাপ হবে এইচ টু রো জি কিন্তু সূত্র কি বলছে অনুভূমিক তলের মধ্যে সব বিন্দুতে চাপ সমান এটা এ আর বি তো অনুভূমিক এই যদি ভূমি হয় এর সঙ্গে অনুভূমিক তলে রয়েছে এ বি তাহলে এ বিন্দুতে যা চাপ হবে বি বিন্দুতে তাই চাপ হবে তাহলে এইচ ওয়ান রো জি ইজুকাল টু এইচ টু রো জি হওয়া কথা এখন তাহলে এইচ ওয়ান রো জি ইজুকাল টু যদি এইচ টু রো জি হয় তাহলে এইচ ওয়ান এইচ টু সমান হবে অর্থাৎ এইচ ওয়ান যে উচ্চতাটা আর এইচ টু উচ্চতাটা সমান হবে এর মানে জলের উপরিতলটা সমান থাকবে যে কোনো জায়গায় এখানে এ বি বিন্দুটা যে কোনো এই এ বি তলের মধ্যে যে কোনো বিন্দুতে নিলে একই রকমভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এইচ ওয়ান আর এইচ টু সমান অর্থাৎ এই উপরিতলটা সমান হয়ে দাঁড়াবে এই মানে এই মাঠ এই ভূমি থেকে এর উচ্চতাটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান হবে অর্থাৎ তার মানেই হচ্ছে জল উচ্চতা সমান হবে এই ব্যাপারটা কি বলা হচ্ছে জলের সমস্যাশীলতা ধর্ম এই সমস্যাশীলতার ধর্মের জন্য অনেক মজাদার অনেক মানে মজাদার মজাদার প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আর্টেজিও কু কি কিছু কিছু জায়গায় দেখবে এমনি জলের মানে কোনো একটা মাটি ফেটে জল বেরিয়ে চলে আসছে তবে মাটির গর্ত করা হলো এমনি জল বেরিয়ে চলে আসছে কিছু করতে হবে না মানে এই নয় যে তলায় পাইপ আছে পাইপ পেটে গেতে বলে জল উঠছে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার নিজে থেকেই জলটা উঠে চলে আসছে প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে যেটা আমরা দেখছি এটি আর্টিজিও কু এখানে এরকমভাবে জল বেরিয়ে বেরোতে শুরু করে নিজে থেকে জল বেরোচ্ছে ভূমি থেকে নিজে থেকে জল বেরোয় ঠিক আছে এটা আমরা বলি হচ্ছে আর্টিজিও কূপ কারণ আর্টিজিও কথাটা বলার কারণ সব আমরা দেখতে পাবো ফ্রান্সের আতোয়া অঞ্চলে এরকম টাইপের কূপ প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল তাই এর নাম হচ্ছে আর্টিজিও কূপ বলে কিন্তু এরকম টাইপের ঘটনা তো আমরা দেখতেই পাবো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম কেন হয় এটা বুঝতে গেলে আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো হচ্ছে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি এরকম টাইপের একটা মাটি যুগের গঠন কি হচ্ছে এখানে আমরা জলের আমরা যেটা মানে ভূমির ক্ষেত্রে দেবো ভূমিতে বিভিন্ন রকমের স্তর আছে 
মাটির যে বিভিন্ন ভূমি যে স্তরগুলো আছে আমরা জানি পৃথিবীটা তে এই মাটির সৃষ্টিটাই হয়েছে হচ্ছে পাথর থেকে পাথর বিভিন্ন আকারে ভেঙে হচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে তারপর বিভিন্ন একটা একটা লং প্রসেসের মাধ্যমে মাটির উৎপত্তি হয়েছে তাতে মাটিতে মূলত বা যদি শিলাস্তর নিই মাটিতে বলতে তো দুরকম শিলাস্তর মাটিতে মূলত তো দুরকমের শিলাস্তর রয়েছে শিলাস্তরের প্রথমটা হচ্ছে এই কালো করে যেটা আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এটা হচ্ছে অপ্রবেশ্য স্তর এটা কীরকম এটা অ্যাকচুয়ালি স্লেট কাদ স্লেট পাথর কাদা মাটি এসব দিয়ে হচ্ছে মূলত তৈরি এগুলোর মধ্যে পাথর দিয়ে পাথর মূলত এর মধ্যে রয়েছে তো এই এইটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু জল যাতায়াত করতে পারে না এরপরে আরেকটা স্তর থাকে বা মাটির সেই স্তরটার নাম হচ্ছে প্রবেশ্য স্তর এটা সাধারণত বালি কাদা মাটি বেলে বেলে মাটি এসব দিয়ে তৈরি হয় এখানে আমি কালো করে হচ্ছে অপ্রবেশ্য স্তর আর এইভাবে মানে অনেক লাইটার রেড শেড দিয়ে হচ্ছে প্রবেশ্য স্তর বোঝার চেষ্টা করেছি ভূমিতে মাটিতে এরকম বিভিন্ন স্তর এই অপ্রবেশ প্রবেশ স্তর পর পর এরকম সাজানো থাকে এই যেমন এখানে রয়েছে অপ্রবেশ স্তর প্রবেশ্য স্তর অপ্রবেশ্য স্তর প্রবেশ্য স্তর এগুলো এরকম কোনাকোনিভাবে মাটি থেকে বেরিয়ে চলে থাকে এইভাবে ভূমিতে বেরিয়ে থাকে যেমন এখানে দেখছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 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 প্রবেশ্য স্তরটা এখানে বেরিয়ে রয়েছে এখানে অপ্রবেশ স্তর আবার এইখানে একটা অপ্রবেশ্য স্তর তো এবার কি হয় এখানে যেমন বৃষ্টি পরে বৃষ্টি যখন পড়ছে এখান এখান দিয়ে পড়ছে বৃষ্টি এখানে আমি ফোটা ফোটা দিই বৃষ্টি দেখানোর চেষ্টা করেছি এখান দিয়ে বৃষ্টি পড়তে পারে এই বৃষ্টি যখনই পড়ে তখনই কি হয় এই বৃষ্টি এখান দিয়ে পড়তে পারে এখান দিয়ে পড়তে পারে এই বৃষ্টি যখনই পড়ে তখন হচ্ছে এই বৃষ্টির জলগুলো এখান দিয়ে তো ঢুকতে পারছে না এই দিক দিয়ে ঢুকে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই প্রবেশ্য স্তরের পরেই আবার রয়েছে অপ্রবেশ্য স্তর ফলে জলটা নিচে নেমে যেতে পারে না ফলে এই জলটা এই ঢালু বরাবর এই ঢালু বরাবর আস্তে আস্তে নেমে 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 এইখানে জমা হয় এই ঢালু বরাবর নেমে 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 এখানে জমা হয় এইখানে জলের পরিমাণটা যদি এতটা বেশি হয়ে যায় যে আমরা যখন যদি এখানে একটা ছোটো ছিদ্র করে দিতে পারি এই অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে দিয়ে সাথে সাথে এই জলটা এখান দিয়ে বেরোতে থাকবে এবার সেই ছিদ্রটা যদি আমরা করি বা ভূমিতে কোনো কারণে ভূমিকম্প ফেটে ফুটে গেল এই অপ্রবেশ্য স্তরটা সাথেই এই ফুল মানে মনে করেন এখানে একটা ছিদ্রপথ পেলেই এই এখানে জমা জল যেগুলো খুব বেশি পরিমাণে জমা জল হয়ে গেছে সেগুলো বেরিয়ে চলে আসতে পারে এটাই হচ্ছে আর্ট জিও কুব একটা প্রকৃতির একটা অদ্ভুত অদ্ভুত একটা কি বলবো অদ্ভুত ঘটনা যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো দেখতে পাবো এবার এই এই আটেজিও কূপের ভাবনাটাকে কাজে লাগিয়ে বা এই জলের এই সমস্ত শিলতা ধর্ম কাজে লাগিয়ে সবচেয়ে বড় যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা দেখবো আমাদের বাড়িতে যে জলপ্রবাহ হচ্ছে এই শহরে জলপ্রবাহটা দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু এই আটেজিও কূপের উপর নির্ভর করে তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে তোমাদের বাড়িতে নিচের তলায় যে জলের প্রবাহটা বা জলের স্পিডটা থাকে জলের গতিটা থাকবে জলের পরিমাণটা বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু উপরের তলাগুলোতে একটা একটা দোতলা তিনতলা পরে একটা তলার পরে তো জল যেতেই চায় না যে সরকার যে শহরে যে সরকার থেকে যে জলপ্রবাহটা আমাদের দেওয়া হয় সেটার জন্য মূলত দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু এই বিজ্ঞানটা এই এই জলের সমস্যাশীলতা ধর্ম কি করা হয় তোমরা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখবে প্রত্যেক এলাকাতেই একটা শহরের একটা নির্দিষ্ট অংশে একটা বিশাল উচ্চতায় একটা ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয় এটা শুধুমাত্র শহরে নির্মাণ করা হয় তাই না আমাদের বাড়িতেও একটা করে ট্যাঙ্ক থাকে প্রত্যেকে দিয়ে বাড়ির ট্যাঙ্কটা সবসময় হচ্ছে মাথা ছাদের মাথায় তৈরি করে আওয়া টাওয়ায় ভেঙে পড়ে যেতে পারে সেই জন্য সিমেন্ট মিমেন্ট দিয়ে আটকে মাটকে রেখে দেয় কিন্তু প্রশ্নটা হলো অত পরিশ্রম করে উপরে তোলার কি দরকার বুঝতে একটা বিপদ থাকে যে কোনো টাইমে পড়ে গেলো ভেঙে গেলো হ্যান গেলো এটা এর থেকে নিচে থাকলে কোনো প্রবলেম নেই আর তো ব্যাপার হচ্ছে জলটাকে যে এইবার আমরা জানতে পারবো কেন মাথার উপরে রাখা হয় শহরের ক্ষেত্রে অত উচ্চতায় কেন জলের জলের ট্যাঙ্কটাকে তুলে রাখা হয় একটা বিশাল বড় জলের ট্যাঙ্ক তুমি শহরের মধ্যে রেখেছো সেটাকে বিভিন্ন রকম পাম্পিং স্টেশন মেশন দিয়ে এখান থেকে জল তুলে এর মধ্যে হচ্ছে জলটাকে স্টোর করা হচ্ছে এই জল প্রবাহটাকে আমাদের কি করা হয় এখান দিয়ে হচ্ছে মাঝে মাঝে হচ্ছে যখন এখানে একটা কানেকশান থাকবে এই কানেকশানটাতে খুলে দিলেই এখান থেকে এই জল এইভাবে নেমে আসবে নেমে এসে আমাদের এই শহরতলিতে পাইপ তলার জলের পাইপ তলা দিয়ে রয়েছে মাটির তলা দিয়ে এই পাইপ দিয়ে জল চলে আসবে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এবার ঘটনা যেটা হলো জল নিয়ম যেটা হলো এই যে এইখান থেকে যে জলটা নেমে আসছে সেটা কিন্তু জলের এই সমস্যা ছিল তো তার জন্য এতটা উঠতে চাইবে মানে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এইখানে যদি আমি নিই এটা অনুভূমিক স্তর এইখান বিন্দুতে যে চাপ তৈরি হচ্ছে জল জলের এই বিন্দুতেও কিন্তু এই বিন্দুতেও কিন্তু চাপ সমান হতে চাইবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এবার তার মানে কত এখান থেকে যতটা জল নেমেছে যত উচ্চতা থেকে জল নেমেছে এখানেও সাধারণ একটা টেন্ডেন্সি থাকবে অত উচ্চতায় জলের ওঠার সেই জন্
লাভা রয়েছে এটা তোমরা প্রত্যেকে জানো গরম উত্তপ্ত ম্যাগমা সেই ম্যাগমা সংস্পর্শে এসে কোনো কারণে জল কোনো জায়গায় জলে যদি চলে আসে সেই জল পুরো ফুটে বেরোতে শুরু করে দেয় এখানে কিছু উষ্ণ প্রস্রবণের ছবি দেখানো রয়েছে তাহলে এই উষ্ণ প্রসম্বন আসলে কি উষ্ণ প্রসম্বন অ্যাকচুয়ালি হলো হচ্ছে যদি এই আটের্য কূপে যে জলগুলো যদি এখানে আটের্য কূপগুলো তৈরি হয়েছে সেই তলায় যদি কোনো জায়গায় যদি সেটা ম্যাগমার সংস্পর্শ পেয়ে যায় তাহলে ওই উত্তপ্ত জল বংশমার জলীয় বাষ্প পর্যন্ত বেরোতে শুরু করে এটাকে আমরা উষ্ণ প্রসবণ বা হর্স স্প্রিং হর্স স্প্রিং বলি এটা তো আমাদের অনেকেরই জায়গা আছে বিভিন্ন জায়গায় যারা ঘুরতে ভালোবাসো তারা বিভিন্ন জায়গায় হয়তো দেখতেও পেয়েছো এই উষ্ণ প্রসম্পন এরপর আমরা একটা জিনিস পড়বো যেটা হচ্ছে টরেসলের পরীক্ষা ইতালির বিজ্ঞানী ইভানজেলিস্টা চলে চলি বাড়িতে যদি মানে করা কঠিন হবে আমাদের পক্ষে কারণ পারদ যেটা নিয়ে এই পরীক্ষাটা করতে হয় পারদ খুব বাটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত জিনিস শরীরের ক্ষতি করতে পারে সেই জন্য সাধারণত পারদকে আমরা ভাবে ইউজ করতে পারি না তবে যদি ঠিকঠাক সাবধানতা নিয়ে করি ঘটনাটা কি একটা এরকম একটা যদি আমরা এক মিটার লম্বা এরকম একটা এক মুখ খোলা নল নিই তার মধ্যে পারদ ভরেছি এবার এর মধ্যে আমরা রেখেছি হচ্ছে পারদের এই এই পাত্রটার মধ্যে পারদ দিয়ে আছে এবার এটাকে এক মুখ এই খোলা মুখটাকে আঙুল দিয়ে চেপে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম ঢুকিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবো যেই ছেড়ে দেবো দেখবো আস্তে আস্তে পারদটা নামতে শুরু করবে এখানে কিন্তু প্রথমে পারদ এতটা ছিল যে উল্টো করে ঢুকিয়ে এখানে ছেড়ে দিয়েছি পারদটা এখান থেকে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করবে নামতে নামতে দেবো একটা নিয়ে দেবো একটা নিচে মানে উচ্চতা পর্যন্ত নেমে এসে ও আর নামছে না এটাকে এটা যদি আমরা এবারে মেপে নিই স্কেল দিয়ে যদি মাপি দেখবো যেটা ছিয়াত্তর সেমি পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে কেন হচ্ছে কেন এই ঘটনাটা ঘটলো কেন এই এই পর্যন্ত নেমে গিয়ে প্রথম যেটা হলো এই জায়গাটায় ফাঁকা জায়গাটার নাম হচ্ছে টরেসলি শূন্যস্থান টরেসলি বিজ্ঞানী তিনি করেছেন তার জন্য তার নাম অনুযায়ী টরেসলি শূন্যস্থান প্রশ্ন হচ্ছে সত্যি কি শূন্যস্থান তবে কিছু পারদবাস থাকতেই পারে এবার ঘটনা হলো যেটা সেটা হচ্ছে এখানে যে বায়ু চাপটা যে দিচ্ছে ভালোভাবে ভেবে দেখো এখানে যে বায়ু চাপটা দিচ্ছে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে যে এতটা পারদ কীভাবে এখানে আটকে রয়েছে পারদ তো ভর যথেষ্ট বেশি গণত্ব প্রচণ্ড বেশি তাহলে এত বড়টা পারস্তম্ভ কী করে আটকে আছে এখানে কী করে এরকম ধার খারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বুঝতে হবে এই প্রান্তগুলোতে বায়ু যা চাপ দিচ্ছে এই চাপটাই হচ্ছে এইখান আর এখানে যে পারদ যে এই নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে এই দুটো চাপ সমান ছিয়াত্তর সেমি তার মানে বলতে পারি যে প্রথমে কেন বায়ুর চাপ কেন পুরো পারস্তম্ভ আর এই খান পর্যন্ত থেকে দাঁড়া করালো না কেন আর ওতে অতটা মানে এক মিটারে যদি পাইপ নি তাহলে এক মিটারের যে পারস্তম্ভের চাপ হয় তা বায়ুর চাপের থেকে অনেক বেশি তার মানে যখন এই নেমে নেমে ছিয়াত্তরে এসে পৌঁছাচ্ছে তখন পারস্তম্ভের যে চাপ হচ্ছে সেটা বায়ুর চাপের সঙ্গে সমান এবার বায়ু বায়ুর চাপ তো মাপার আমাদের কাছে কোনো হিসাব ওরমভাবে যন্ত্র ছিল না এই ঘটনাটার ফলে আমরা একটা মোটামুটি আইডিয়া নিতে পারছি যে ছিয়াত্তর সম ছিয়াত্তর সেমি পারস্তম্ভের চাপ হচ্ছে বায়ুর চাপের সমান বা বায়ুর চাপটা কি এখন লেখা হয় হচ্ছে এরকম ছিয়াত্তর সেমি পারস্তম্ভের চাপ সমান বলে ছিয়াত্তর সেমি লিখে দেয় এই তাহলে বায়ুর চাপটা একটা দৈর্ঘ্যের রেশিওতে চলে আসে ফলে একাধিক জায়গায় বায়ুর চাপ মাপা বা কম্পেয়ার করাটা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায় এবার এই ঘটনাটা এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে যেটা তৈরি হয়েছে একটা যন্ত্র খুব পরিচিত আমাদের একটা যন্ত্র আছে যে যন্ত্রটির নাম হচ্ছে আমরা জানি ব্যারোমিটার 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 বায়ুর চাপ মাপা যায় শুধু নয় ব্যারোমিটার দিয়ে আমরা বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়া কি পরিবর্তন হবে আবহাওয়ার একটা পূর্বাভাস দিতে পারি আমরা পরবর্তীতে এটা শিখছি শিখছি এখানে ওই জিনিসগুলি দেখানো হয়েছে একটি এই যে এরকম একটি এক মিটার লম্বা নল পারদে ভর্তি করে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলাম তাহলে ঢু এর মধ্যে ঢুকিয়ে এই বুক খোলা মুখটা এর ভিতরে ঢুকিয়ে সোজা করে রাখলাম দেখ লোভ্যে দেখবো এরকম ছিয়াত্তর সেমিটারটা ই হয়ে রয়েছে করোনা হচ্ছে এরকম আমরা জলের ক্ষেত্রে করতে পারি করে দেখবে তোমরা বায়ুর ক্ষেত্রে তো অনেকটাই করতে পারি বা এবার ঘটনা হলো যেটা সেটা হলো হচ্ছে এখানে পুরোটাই এরকমভাবে দেখানো হয়েছে ওইভাবে এক একই ছবি আর রয়েছে এটি ফরটিনে ব্যারোমিটার তোমরা স্কুলের ল্যাব স্কুলের যে ল্যাবগুলো আছে সে ভূগোলে হতে পারে ভূগোলের ল্যাবে তোমরা কখনো গেলে এরকম ফরটিনের ল্যাব দেখ ফরটিনে ব্যারোমিটার দেখতে পাবে ব্যারোমিটারের মূল যে জিনিসটা আমরা একটু দেখে দেবো এখানে ভুল মূল একটা ছোট্ট একটা ব্যাপার নিয়ে একটু আইডিয়া দরকার এটা একটা মূল স্কেচ এখানে এটা চামড়ার ব্যাগের মধ্যে কিছুটা পারদ থেকে যায় এই পারদের উপরে ঠিক দেখবে তোমরা একটা সরু একটা নল দেওয়া রয়েছে এই নলটার মধ্যে পারদ যেতে যাতায়
ঠিক আছে এখানে তোমরা এই এই দিক থেকে তোমরা বুঝতে পারবে পারদের উচ্চতাটা কত ঠিক আছে এই হলো একটা সব মানে সহজ প্যারোমিটার মানে ব্যারোমিটার ধরি তাহলে ব্যারোমিটারের সহজ চিত্র যেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো এটা তো বাস্তবের চিত্র দেখতে পাবে আর এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা সচ মানে এখানে পারদের ই দেখে তোমরা ঠিক করা যায় যে বায়ুর চাপটা কত আছে প্রথমেই বলেছিলাম পারদ ব্যারোমিটার মূল কাজ কি মূল কাজ হচ্ছে বায়ুর চাপ মাপা কিন্তু বাস্তবে কি এটাই কি বা মূল কাজ মাথায় রাখবে ব্যারোমিটারের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ব্যারোমিটার হচ্ছে কোনো জায়গায় আবহাওয়া কীরকম যাবে সেটা সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে পারে এখনকার দিনে আবহাওয়া অফিসের অনেক ভালো ভালো যন্ত্রপাতি এসে গেছে কিন্তু একটা টাইমে ছিল যেটা টাইমে ব্যারোমিটারটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা জিনিস ছিল যেটার ক্ষেত্রে উপরে নির্ভর করেই আমরা আবহাওয়ার একটা পূর্বাভাস পেতে পারি কীরকম আমরা যদি স্কুলের যে ব্যারোমিটারটা আছে সেটা ব্যারোমিটারে দেখি যে আস্তে আস্তে পাঠটা কমে যাচ্ছে যদি খুব আস্তে করে কাম পাঠ কমে তাহলে মনে রাখবো মূল ব্যাপার যেটা হচ্ছে ওই অঞ্চলে ওই অঞ্চলে পার মানে বায়ুর চাপ কমছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে বায়ুর চাপ কমছে কেন এটা আমাদের বুঝতে হবে মাথায় রাখবে বায়ুতে যত জলীয় বাষ্প ভরে বা বায়ুতে যত জলীয় বাষ্প ঢোকে তত হচ্ছে বায়ুর চাপ কমতে থাকে তাহলে এখানে বায়ুর চাপ কমছে মানে কি বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে যদি আমরা যদি দেখি যেটা যে বায়োমিটারের পার্ট দ্রুত কমলে সরি এইটা হবে এখানে যে বায়োমিটারের পার্ট যদি দেখি আমরা আস্তে আস্তে খুব দ্রুত কমছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কি ওখানে হচ্ছে চাপ কমে যাচ্ছে তাহলে চাপ কমে গেলে প্রথম যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে ওইখানে যেহেতু চাপ কমে গেছে চারদিকে যেখানে উচ্চ চাপের অঞ্চল আছে সেখান থেকে বায়ু খুব দ্রুত ছুটে আসবে যেটাকে আমরা ঝড় বলে দেখবো তার মানে ঝড়ের একটা পূর্বাভাস আমরা পেতে পারি হচ্ছে ব্যারোমিটারের থেকে নেক্সট ব্যারোমিটারের পার্ট আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে তাহলে জলিবাষ্পের পরিমাণ হচ্ছে ওখানে বাড়ছে যদি ওই অঞ্চলে জলিবাষ্পের পরিমাণ বাড়ে ম্যাক্সিমাম কিছু মেঘে মেঘ যেগুলো রয়েছে সেই মেঘগুলো ঠান্ডা হয়ে জমে বৃষ্টি আকারে পড়ে আসতে পড়তে পারে তাহলে বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে একটা সম্মুক সম্ভাবনা বৃষ্টি থাকছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো ব্যারোমিটারের পার্টটা আস্তে আস্তে বাড়ছে তাহলে বাড়ছে কখন তার মানে দেখো বাড়বে মানে হচ্ছে বায়ুর চাপ বাড়ছে বায়ুর চাপ বাড়ার রাস্তা হচ্ছে বায়ুর চাপ যদি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাহলে মানে রাস্তা হচ্ছে জলিবাষ্পের পরিমাণটা আস্তে 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 কমছে তার মানে বায়ু আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে কোনো বৃষ্টি বাড়লার কোনো ব্যাপার নেই কি একটু হাওয়া টাওয়া দিতে পারে কিন্তু সেই হাওয়াটা কিন্তু পুরোপুরি তো আমাদের হচ্ছে শুকনো হাওয়া থাকবে কোনো বৃষ্টি বাড়লার কোনো ব্যাপার থাকবে না যদি হঠাৎ বৃদ্ধি হয়ে যায় তাহলে ব্যারোমিটার ব্যাপারটা হট করে অনেকটা বেড়ে গেল তাহলে কী হবে তাহলে কিন্তু ওই একই ওই ওই অঞ্চলে চাপ বেড়ে গেছে ফলে একটা বায়ুর একটা প্রবাহ ঘটবে যেটাকে আমরা ঝড় মতো বলতে পারি কিন্তু সেই বাতাসে কিন্তু বৃষ্টি বাদ দেয় না শুকনো ঝড় টাইপের একটা শুকনো হালকা বাতাস বইবে এই হচ্ছে ব্যারোমিটার দেখে আমরা হচ্ছে পূর্বাভাস দিতে পারি ব্যারোমিটারে আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হলো ব্যারোমিটার কিন্তু আমাদের কোনো একটা অঞ্চলে উচ্চতা বলে দিতে পারে সমুদ্র স্তর থেকে কোনো ব্যারোমিটার দেখে আমরা বলতে পারি কোনো স্তরে উচ্চতাটা কতটা সেটা দেখার জন্য আমরা একটা ছোট্ট ক্যালকুলেশন আছে ছোট্ট ক্যালকুলেশন খুব সহজ তোমরা নিজেরাও বের করতে পারবে এবং সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষায় কিন্তু এই ক্যালকুলেশনের দিয়ে একটা উচ্চতা বের করার প্রশ্ন থাকতেই পারে ধরা গেল আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা একটা বিন্দু এ বিন্দু তাতে হচ্ছে চাপ সেই বিন্দুর উচ্চতা মানে এইচটা বের করতে চাইছি কী করে বের করবো ব্যারোমিটারের পার্ট দেখে ব্যারোমিটার পার্টের পার্থক্য দেখে আমরা বের করতে পারি তার আগে কিছু একটা জিনিস দেখে নিই আমরা ধরা গেল এ বিন্দুতে ব্যারোমিটারের পার্ট হলো হচ্ছে এইচ ওয়ান বি বিন্দুতে পাট হলো হচ্ছে এইচ টু যদি এটা হয় আর এ বিন্দুতে ধরা গেল উচ্চতা তো দেখ দেখলাম এইচ আছে বায়ের ঘনত্বটা ধরে নিই বায়ের ঘনত্বটা হচ্ছে ডি ধরি বায়ের ঘনত্ব পার ঘনত্ব ধরি রো এর ঘটনা হচ্ছে এ বিন্দুতে তাহলে এ বিন্দুতে পাট যদি যেহেতু এইচ ওয়ান হয়েছে তাহলে এ বিন্দুতে পাট এইচ ওয়ান তাহলে এ বিন্দুতে পারস্তম্ভে যদি ওই হিসাবে চাপ দেখি পারস্তম্ভে চাপ হবে হচ্ছে এইচ ওয়ান রো জি রো হচ্ছে আমরা দেখলাম একটু আগে রো হচ্ছে পারদের ঘনত্ব এবার বি বিন্দুতে যদি চাপটা যদি এই মানে যদি উচ্চতা ব্যারামিটার উচ্চতা যদি এইচ টু দেখে থাকে তাহলে বি বিন্দুতে তো আমাদের পারদের চাপ হলো এইচ টু রো জি তাহলে এই পার্থক্যটা এই পার্থক্যটা হচ্ছে এইচ ওয়ান রো জি মাইনাস এইচ টু রো জি মানে এ রো জি কমন চলে গেলো এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ টু রো জি এটা ডিফারেন্সটা আসছে কেন কারণ আছে বায়ুর চাপের পার জন্য তাহলে আমি এই বায়ুর চাপের যে পার্থক্যটা এইটা হচ্ছে বায়ুর চাপের পার্থক্যটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে হচ্ছে এখানে বায়ুর উচ্চতার কত এইচ তাহলে এইচ ডি হচ্ছে বায়ুর চাপ সরি ডি হচ্ছে বায়ুর ঘনত্ব আর জি এটা হলো
গুলো আমাদের এই ডান দিকে আমরা প্রতিটাই প্রায় জানি জানি যদি জানা থাকে তাহলে এইচের মানটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে পারদের শুধুমাত্র পারদ থার্মিটারের এই পারদ ব্যারোমিটারের শুধুমাত্র হচ্ছে এই দুটো অঞ্চলের মধ্যে দুটো অঞ্চলের মধ্যে ব্যারোমিটারের উচ্চতা যদি জানা থাকে এই উচ্চতার পার্থক্য থেকে আমরা হচ্ছে ওই অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কতটা উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা সহজেই মাপতে পারি এখন যেটা আমরা এই চিত্রটা দেখছি এটি টেন্টালাস কাপের টেন্টালাস কথাটার অর্থ যে মানুষ কোনো কিছু আশা করছে ইচ্ছা করছে সেটা তার সাধ্য থেকে জাস্ট দূরে আছে মানে সাধ্যের মধ্যে থেকে একটু দূরে আছে কিন্তু তার চোখের সামনে আছে এই যে মানসিক স্থির অস্থিরতাটা এটা বোঝাতে টেন্টালাস ব্যাপারটা ব্যবহার করা হয় এবার এর সঙ্গে একটা খুব মজাদার গল্প জড়িয়ে আছে এই গল্পটা আমরা শুনব বাস্তবে এই কাপটা তৈরি করেছিল ডিজাইন করেছিল যেটা তিনি একজন বিখ্যাত বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাকে আমরা প্রত্যেকে চিনি বিজ্ঞানী পিথাগোরাস পিথাগোরাস উপবাদ্য তোমরা পড়েছ পিথাগোরাস তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি এবার ঘটনাটা হচ্ছে কি এই কাপটা এই কাপটার মধ্যে এমন কি স্পেশালিটি আছে যার জন্য তাকে এখনও এই কাপটার একটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় এই কাপে একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত যদি আমরা এই কাপে একটি নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত আমরা যদি কোনো পানীয় বা তরল পান করি এবং এই পর্যন্ত যদি আমরা পান করি স্বাভাবিক কাপের মতো আচরণ করবে এবং আমরা পানীয়টাকে খেতে পারবো এবার আমরা যদি এই পানীয়টার আরও বেশি পরিমাণ নিয়ে এই লেভেল পর্যন্ত এসে যাই এই লেভেল পর্যন্ত যদি আমরা এসে যাই তাহলে পুরো তরলটা এখান দিয়ে এসে পুরো এইভাবে গিয়ে এই তলা দিয়ে একদম বেরিয়ে চলে যায় এই হলো টেন্টালাস কাপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল জল থাকলে সেই জলটা বা পরিমাণ পানীয় থাকলে আমরা সেটাকে খেতে পারবো যে ওই পানীয়টার যে ওই পানীয়টার যে মাত্রাটা বা পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দেবো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের পরে বাড়িয়ে দেবো আমরা দেখবো পুরো জলটা পুরো তরলটা চলের আমাদের পাত্রে বা কাপের নিচে ছোটো ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে অদ্ভুত ঘটনা শুনবো আমরা তার আগে এর এই গল্পটার মানে এই ঘটনাটা বানানোর পিছনে একটি একটা স্টো একটা গল্প আছে সেই গল্পটাকে আমরা জানি এটা গ্রিক গ্রিক মিথোলজির একটা গল্প যেমন আমাদের এখানে রামায়ণ মহাভারত রয়েছে তেমন ওদেরও রয়েছে সেখানে একজন ট্যান্টালাস বলে একজন খুব প্রভাবশালী একজন রাজা ছিলেন ট্যান্টালাস এতটাই প্রভাবশালী ছিলেন যেহেতু উনি স্বর্গের রাজা জিউসের পুত্র ছিলেন মানস পুত্র ছিলেন তো সেহেতু সব দেবতারা ওনাকে ভালোবাসতেন তো মাঝে মাঝে অলিম্পাস পর্বতে যখন কোনো ভোজন বসত কোনো খাওয়া দাওয়া রাম ব্যাপার ঘটতো ঘটতো দেবতারা তখন ট্যান্টালাসকেও ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো এবং ট্যান্টালাস যেতেন সেখানে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন কিন্তু ট্যান্টালাস এই যে দেবতারা তাকে একটা ভালোবাসে তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে একটা সম্মান প্রদর্শন করে এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না দেবতাদের উনি বিভিন্নভাবে হীন দেখানোর চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাজে বাজে কার্যে জড়িত চিত্র হয়ে পড়তেন এবং সেক্ষেত্রে দেবতাদের যেহেতু উনি পছন্দের সেহেতু ওনার অনেক ছোটোখাটো অপরাধ দেবতারা এবং জিউসের পুত্র হওয়ার কারণে মাফ করে দিতেন এর মধ্যে ছিল স্বর্গের সেই খুব একটি দামি তরল একটা পানীয় অ্যাম্ব্রোশিয়া সেই অ্যাম্ব্রোশিয়া তরল এনে উনি তার রাজত্বের লোকেদের খাই দিয়েছিলেন উনি দেবতাদের যে বিভিন্ন গুপ্ত কথা যেগুলো উনি ওখানে গিয়ে শুনতেন দেবতাদের ক্ষমতা আর বা বিভিন্ন ব্যাপারগুলো সেগুলো এসে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে চড়াতেন সাধারণ মানুষকে উনি বলে দিতেন 
এগুলোর জন্য দেবতারা একটু বিরক্ত হলেও কখনও ওনার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি তো উনি এর মধ্যে একদিন একটা একটা কর্ম করে বসেন ওনার নিজের পুত্র পেলপস যে নাকি ভবিষ্যতে রাজা হতে চলেছে তাকে উনি হচ্ছে কেটে দেবতাদের ডেকে এনে দেবতাদের নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিলেন ভোজসে টেবিলে যখন তিনি দিয়েছেন ওই খাদ্য তখন ডিমিটার বলে এক দেবী তিনি হচ্ছে পুত্রের কিছুটা কাঁধের অংশ খেয়েও নিয়েছেন তারপর উনি যখন বুঝতে পারেন তখন সবাই মিলে পেলাপ শরীরের বিভিন্ন অংশ একসাথে করে কিন্তু যেহেতু কাঁধ পাওয়া যাচ্ছে না পরবর্তীতে তার কাঁধ একটি ব্যবস্থা করে তাকে আবার পুনরায় জীবন দান করেন কিন্তু এই ঘটনার পর দেবতারা এবং দেবতাদের রাজা জিউস কুস প্রচণ্ড ট্যান্টালাসের উপর বিরক্ত হয় তারা ঠিক করে ট্যান্টালাসকে এবার একটা খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাতালে এই পাতালে একটা কয়েদখানা তো গ্রিক সাহিত্যে বর্ণিত আছে সেটা হচ্ছে টাটারাস সেখানে পাতালের যে দেবতা আছে হচ্ছে হেডিস যাই হোক পাতালে সেই কয়েদখানার মধ্যে এই কয়েদখানাটা এবং যে টোটাল ব্যাপারটা বা ওই ছেলেকে যে ছেলের শরীরটাকে আবার জুড়ে আনা ডোরাটা এটা একজন বিজ্ঞানী একজন তখনকার দিনের একজন কি বলবো দেবতাদের একজন বিজ্ঞানী বলতে পারো তিনি করেছিলেন তার নাম ছিল হেপাস্টাস এই টাটারাসটাও হেপাস্টাসে তৈরি সেখানে একটা বিশেষ জায়গায় ট্যান্টারাসকে ট্যান্টালাসকে রাখা হয় এমন একটা জায়গায় রাখা হয় যেখানে একদম একটি রসালো ফলের গাছের তলায় তাকে তার অবস্থান কিন্তু তার খিদে ফেলে যখনই সে যখনই সে ওই গাছের পোনাটা ফল থু ছুঁতে যেত তখনই ফলটা উঠে চলে যেত ফলের ডাল সহ ফলটা পুরো উঠে যেত তাকে এটা বলতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে বেঁধে রাখা হয়েছিল এমনভাবে বেঁধে রেখেছিল যাতে যার গলা থুতনি পর্যন্ত তার একটা হ্রদে সব মিষ্টি জল রয়েছে উপরে গাছের ডালপালা গাছ থেকে ফল ঝুলছে তার নাগালের থেকে একটু দূরে যেই সেই হাঁস দিয়ে টাচ করতে যাচ্ছে পা গাছটা উঠে যাচ্ছে গাছের ডালটা উঠে যাচ্ছে কোনোভাবেও ফল ধরতে পারছে না খিদে পেল সে জল খেতে চাইছে জল চেয়ে পাচ্ছে না যেই মুখ নিচু করে জল খাওয়ার চেষ্টা করছে জল নেমে যাচ্ছে অথচ সে জলের মধ্যেই ডুবানো রয়েছে এই এটি এই একটি অতি কঠিন একটি শাস্তির বিধান করে করা করে দেবতারা তাকে তার এই খুব বাজে দুষ্কর্মের জন্য এবং এই যে শাস্তি এটা এবং শাস্তির যে যে যাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তারা দুজনই খুবই কুখ্যাত হয়ে রয়েছেন এবার ঘটনা হলো এটা আমাদের ছিল হচ্ছে পুরোপুরি একটি গল্প কথা যেটা আমরা জানলাম মিথোলজি গ্রিক চাপ বিশ্বাস করে এখন ঘটনা হলো যে এর উপর নির্ভর করে বা এর কনসেপ্টের উপরে কিন্তু পিথাগোরাস এই ট্যান্টালাস কাপে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন প্যাথালা পিথাগোরাসের এই ট্যান্টালাস কাপ যেটা আমি এখানে বর্ণনা দিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি যে নীতির উপর মানে নির্মিত সেই নীতিটির নাম হচ্ছে সাইফন কি এই সাইফন তোমরা নিজেরাই বাড়িতে করে দেখতে পারো একটা উঁচু পাত্রে জল আছে আর একটা নিচে একটা পাত্র রাখো উঁচু পাত্রে যেখানে জল রয়েছে একটা ছোট পাইপ নাও ওই পাইপের নিয়ে তুমি হচ্ছে ওই পাইপের একটা অংশ ওই উঁচু পাত্রে জলের মধ্যে রেখে তুমি নিচে পাইপটাকে নামিয়ে দাও নিচের দিকে একটু মুখ দিয়ে টেনে ছেড়ে দাও দেবে জলটি নিচে পড়তে থাকবে পুরোপুরি যতক্ষণ না খালি হচ্ছে সব জল নিচে পড়ে যাবে এটা তোমরা তোমরা দেখবে বিভিন্ন রেশনের ডিলারে যারা রেশনের বড় বড় জার যেখানে কেরোসিন আসে সেখান থেকে ছোট জারে কেরোসিন ট্রান্সফারের সময় বা তারা এই এই পদ্ধতিটা ইউজ করে এই সাইফন পদ্ধতিটা সাইফন পদ্ধতি অনেক জায়গায় ইউজ হয় আমরা পরবর্তীতে জানছি এখন প্রশ্ন যেটা সেটা সাইফন পদ্ধতিটা সম্বন্ধে তাহলে আমরা প্রথম একটু শুনে নিই সাইফনে এরকম একটা উঁচু জায়গায় কিছুটা তরল রয়েছে নিচু পাত্রে তরল থাক বা তা না থাক যাই হোক আছে এখানে একটা এরকম নল দিয়ে এই দুটো পাত্রকে যুক্ত করানো হলো এবার আমরা দেখব যে আস্তে আস্তে এখানকার তরলটা এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে এইখানে পড়ে যাচ্ছে এটা উস্থিতিক বিদ্যার একটা অংশ 
তোমরা ইলেভেনে গিয়ে চ্যাপ্টারটা এই উস্থিতিবিদ্যাটাকে অনেক ডিপলি অনেক ভালোভাবে পড়বে যাই হোক যেটুকু আছে আমরা সেখানে তো অন্তত সেটুকু পড়বই এই উস্থিতিবিদ্যার ব্যাপারটা কিন্তু উস্থিতিক বিদ্যাটা কাজই করে হচ্ছে অভিকর্ষের জন্য মানে অ্যাকচুয়ালি জলটা কিন্তু এইখান থেকে গিয়ে এইখানে যাচ্ছে মানে অভিকর্ষের টানে উল্টোটা যদি তুমি আশা করো সম্ভব না সাইফন্দি কোনো দিন সম্ভব না যাই হোক এখন ওঠানো হচ্ছে কী করে এইটুকু তো উঠছে এটা তো এই যে যে ওঠাটা উঠছে এটা তো অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উঠছে কী করে উঠছে সেটা আমাদের এবার বুঝতে হবে এটার বোঝার জন্য আমাদের একটা জিনিস কিন্তু বুঝতে হবে যে পাত্রের মধ্যে এই পাইপটার মধ্যে একটা অংশ রয়েছে এই বিসি অংশটা এই বিসি অংশ কিন্তু একদম পুরো সমান্তরাল এখানে এই এটা ভূমির সমান্তরাল এখানে বি আর আমরা জানি একটু আগে পড়েছি ভূমি সমান্তরাল যদি কোনো ভূমি সমান্তরাল মানে অনুভূমিক যদি কোনো অংশ থাকে তরলের মধ্যে সেইটা তে সব বিন্দুগুলোতে অনুভূমিক সব প্রতিটা বিন্দুতে তরলের চাপকে সমান হতে হয় তাহলে বি আর সি দুটি দুটো প্রান্তিক বিন্দু নিয়ে এখানে চাপ সমান হবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই বুদ্ধিটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেখি কী করে বের করতে পারি আমরা বি বিন্দুতে চাপ ধরা গেলো এখান থেকে এই যে জলস্তম্ভটা এইচ ওয়ান উচ্চতায় আছে সি বিন্দুতে এইচ টু উচ্চতায় আছে তাহলে এখন ঘটনা যেটা হলো বি বিন্দুতে চাপ কত হবে তরলের চাপটা আচ্ছা বি বিন্দু যদি নিই বি বিন্দুতে তরলের আচ্ছা বি বিন্দুতে তরলের চাপ হবে একটা হচ্ছে এই বায়ুর চাপটা এদিকে কাজ করছে আর তরলের চাপটা এদিকে কাজ করছে ভালো দেখো বায়ুর চাপটা এইভাবে তরলের উপর চাপ দিচ্ছে আর তরলের চাপটা ওই পাইপ দিয়ে এসে এইভাবে চাপ দিচ্ছে দুটো কিন্তু বিপরীতমুখী তাহলে বি বিন্দুতে চাপটা কি কাজ করবে বায়ুর চাপ মাইনাস হচ্ছে এ বি অংশে তরলের চাপ বা তরলের ভরটা বায়ুমণ্ডলের চাপ মাইনাস এ বি অংশে এ বি অংশে জলস্তম্ভের চাপ তাহলে বায়ুর চাপ যদি পি ধরে নাও তাহলে সেটা মাইনাস হবে হচ্ছে এই এই জলস্তম্ভের চাপ এই জলস্তম্ভের উচ্চতা যদি এইচ ওয়ান হয় জলের ঘনত্ব যদি রো হয় তাহলে এই জলস্তম্ভে যে ওজনটা যেটা চাপ হিসেবে কাজ করছে সেটা হবে হচ্ছে এইচ ওয়ান রো জি তাহলে এইটা আমি এখানে করেছি পিবি যদি বি বিন্দুতে চাপ হয় ইজিকাল টু বায়ুর চাপ পি মাইনাস হচ্ছে এইচ ওয়ান রো জি সি বিন্দুতে চাপ সি বিন্দুতে চাপ কি হবে একই গ্যাস বায়ুমণ্ডলের চাপ যেটা এদিকে কাজ করছে আর জলস্তম্ভের চাপ যেটা এদিকে কাজ করছে দুজন দুজনের বিপরীতে আছে তাহলে বায়ুস্তম্ভের চাপ মাইনাস জলস্তম্ভের চাপ বায়ুস্তম্ভের চাপ যদি একই হবে পি মাইনাস এক্ষেত্রে জলস্তম্ভের চাপ হবে হচ্ছে যদি এটা উচ্চতা যদি এইচ টু হয় এইচ টু রো জি জল যেহেতু জলের ঘনত্ব আমরা রো ধরে নিয়েছি তাহলে পি যদি সি নি সি বিন্দুতে চাপ তাহলে পি সি ইজিকাল টু পি মাইনাস এইচ টু এইচ টু রো জি দুক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করি দুক্ষেত্রে থেকে এখান থেকেও এখান থেকেও বায়ুমণ্ডলের চাপটা বের করি এখানে হচ্ছে পি বি প্লাস এইচ ওয়ান রো জি এখানে হবে হচ্ছে পি সি প্লাস এইচ টু রো জি এবার দুক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের চাপ তো আলাদা আলাদা হতে পারে না বায়ুমণ্ডলের চাপ সমান হবে তাহলে এই দুটোকে সমান করি করে যেটা পাচ্ছি পিবি মাইনাস পিসি মানে পিবি আর পিসির যে পিবি আর পিসির মধ্যে যে চাপের পার্থক্য সেটা হচ্ছে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান রো জি তোমরা দেখতে পারবে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান তাহলে এইচ টুটা অনেক সরি এইচ টুটা অনেক উঁচু অনেক বড় এইচ ওয়ানটা কম তাহলে এইচ টু যেহেতু ক বেশি তাহলে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ানটা একটা পজিটিভ হবে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ানটা পজিটিভ তাহলে এখানে এই চাপের একটা নির্দিষ্ট ধনাত্মক পার্থক্য আছে কিন্তু আমরা তার মানে পিবিটা বেশি বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে তরলের চাপ বেশি আছে সি বিন্দুতে কম বা তা তো হওয়ার কথা নয় সূত্রে বলছে যে অনুভূমিক তলে হচ্ছে চাপ সমান থাকবে তাহলে এখানে চাপ বেশি এখানে চাপ কম হলে রাস্তা কি চাপ সমান করতে তরল এদিকে যাবে তাহলে বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুর দিকে তরলের একটা প্রবাহ ঘটবে চাপ সমান করার জন্য আর যেই এখানে বি বিন্দু থেকে প্রবাহ হয়ে যাবে এই ফাঁকা হবে আর জল এখান থেকে উঠে চলে আসবে এই ফাঁকা স্থান ভরাট করার জন্য এই ঘটনাটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ এখানে জল আছে বা এখানে তরল রয়েছে এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটাকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে সাইফোনের মূল নীতি মাথায় রাখবে এই মূল নীতি তো আমরা বুঝলাম কিন্তু এখানে যদি আমরা কোনো একটা ছোটো ছিদ্র করে দিই তাহলে কিন্তু আর জল উঠবে না কারণ কারণ এখান দিয়েও বায়ুমণ্ডল চাপ হয়ে যাবে এখান দিয়ে তো বায়ুমণ্ডল চাপ আছেই ফলে জল দুটো চাপ দুজনকে ক্যান্সেল আউট করে দেবে আর এই জলের ভরে জলটা নেমে চলে আসবে এবার এখানে আমি যদি কেউ যদি বলে স্যার আমি যদি এখানে করি তাহলে কী করব এখানে মাথায় রাখবে যে জলস্তম্ভে যে চাপটা আছে যদি তুমি এই জল যেখানে রয়েছে যেখানে জল রয়েছে এর তলা যে কোনো জায়গায় করে দাও বা একটা কাজ হচ্ছে এইখানে যে জলস্তম্ভটা রয়েছে এর নিচে যে কোনো জায়গায় তুমি যদি করে দাও এর নিচে যে কোনো জায়গায় করে দাও মানে যদি কোন তাহলে কিন্তু জল প্রবাহ চলবে এতে ফুটো করার কোনো প্রবল কোনো প্রবলেম হবে না কাচের মধ্যে এখানে যদি কোনো ফুটো করে দিই যদি এখানে কিন্তু যদি
তাহলে কিন্তু জলপ্রবাহ আনন্দ আর ঘটবে না কারণ এইখানেও একই কেস হবে জলের এই বায়ুর চাপ আর এখানকার বায়ুর চাপ সহনে যাবে জলস্তম্ভটা এখান থেকে এমনি নেমে পড়ে যাবে আর জল যাবে না এটি সাইফন ক্রিয়ার একটা ঘটনা দেখানো হয়েছে চিত্রতে সাইফন ক্রিয়ার উপায় হিসেবে আমরা প্রথমেই পড়েছি ট্যান্টালাস কাপ ট্যান্টালাস কাপের এখানে বিভিন্ন রকমের ট্যান্টালাস কাপ যা যা হতে পারে সেগুলো চিত্র দেওয়া আছে বিভিন্ন রকমের ট্যান্টালাস কাপ হওয়া সম্ভব যাই হোক এই যে সাইফনের ঘটনাটা সাইফনের ঘটনাটা আমরা বাথরুমের ফ্লা বাথরুমের ফ্লাসে দেখতে পাই এরকম বেশ কিছু অংশে আমরা এই সাইফন ক্রিয়াটা দেখতে পাই সাইফন ক্রিয়া প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট তোমাদের দিতেই পারে তোমরা কিন্তু এটাকে ভালোভাবে পড়বে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে যারা তোমাদের এটাকে মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না খুব সুন্দর খুব মজাদার ঘটনা ট্যান্টালাস কাপের কিছু চিত্র আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি তোমরা ট্যান্টালাস কাপের বাস্তব চিত্র দেখতে পারলে দেখতে পারো 